皆さんこんにちはネットベースアナリスト横田修林です今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います先日ですねあるお客様からちょっとショッキングな話を聞きましたそれはですねあの採用のことに関してなんですけど仕事がですね単純作業とかの方がいいんだけどえー、なんか臨機応変にいろんなことをしなきゃいけない新しいこう考えなきゃいけないことがいっぱいある会社はちょっと無理ですということで、えー、と逆に断られたみたいな話を聞いたんですけどでこれあの本当に大問題だなと思っていてでそのいわゆるこう何て言うんですかね、まあ、イエスマンというかその言われたことしかできない人間っていうのがやっぱ増えていてでこれはなんか日本の教育にも原因があるんじゃないかなと思ってるんですが、まあ、正解を用意している問題しか作らないというかあの答えがある問題ですよね。まあ、よくね言うのは1たす1は2じゃなくて2は何たす何かっていう問題出しなさいっていうのは有名なよく話ありますけどそのようにその自分でこの答えを考える。あのアイデアを考えるっていうことをやっぱ教育上あまりこう日本の教育でしていなくてでどちらかといえばそのえ国策としてですねそのいわゆる、えー、会あの国がどんどんどんどんですね高度成長期の時に、えー、なるべくサラリーマンをたくさん増産してですね、えー、あのまあ言ってみれば企業の歯車になるような人材っていうのをたくさん作らないといけないということで、まあ、みんなが自由にみんながなんか独立していったんでは大きいことがですねできないということで、まあ、国策としてなんかね国の教育ってあるような気がしているんですねでそのようなことをやってきた弊害としましてそのまあ言われたことはできるんだけど言われたこと以外のことができないっていう人が増えるとそれって全部人工知能でできるじゃんって話になっちゃうわけですねそれって全部ロボットでいいじゃんとその機械あの国の国じゃないやあの会社の歯車になるっていうことはその機械の歯車になるっていうことで、えー、それってロボットでいいじゃんっていうことになってしまうのでなんかそのもうちょっと自由な仕事がしたいとか自分で考えて、えー、いろんな困難があった時にそれを立ち向かっていくことができるっていうことを、えーまあ、仕事としてのやりがいとか生きがいって感じるような人っていうのが求められてそういう部分が人工知能にはない部分じゃないかなっていうふうに思うので、まあ、教育でちょっとその辺がですねなんか、えー、そういう人が少なくなっているんだとしたらすごい問題だなっていうふうにちょっと今回思ったわけですなのでまあその教育の問題はちょっと我々がねすぐこうできる話じゃないんですけど是非ねあのそのようなことを考えてみるといろいろ見えてくるかなと思いますネットベースアナリスト横田修林でしたありがとうございました。ではまた明日。